నమస్తే అండి మనం ముఖ్యంగా వెయిట్ లాస్ చేయాలంటే ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా కేవలం కూర్చొని చాలా సింపుల్గా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మనం బరువు తగ్గించుకోవాలన్నా ఒంట్లో గ్యాస్ ట్రబుల్ కానీ ఎసిడిటీ కానీ లేకపోతే ఓవర్ కొలెస్ట్రాల్ కానీ లేకపోతే అరుదులు సరి లేకపోవడం కానీ ఫ్రీగా మోషన్ అవ్వకపోవడం కానీ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం తగ్గించుకోవాలి చాలా సింపుల్ కొన్ని ప్రాణాయామాలు కొన్ని ముద్రలు ఒక ఆసనమాలు ఇవి చేసుకుంటే చాలు మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ కూర్చొని చిన్న ప్లేస్లో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు దీని ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ పొట్ట మీద ఆధారపడి ఉంటాయి పొట్ట మీద కనుక మనం ప్రెజర్ పెంచి అక్కడ నుండి ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగితే కరెక్ట్గా ప్రయాణం చేయగలిగితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి మనం దాంట్లో మొదటగా మనం చేయాల్సింది పొట్టను బాగా కదిలించడం బాగా అర్థం చేయండి పొట్ట బాగా ముందుకి లోపలికి ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇట్లా ఈ పొట్టిన ముందుకి వెనక్కి ఒక ముప్పై సార్లు ముప్పై సార్లు ముప్పై సార్లు అంటే మూడు ముప్పై సార్లు థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ స్టార్టింగ్ ఒక టెన్ డేస్ థర్టీ 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 చేసి లెవెంత్ డే నుంచి ఫార్టీ 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 ఎయిట్ ప్రతి ఒక్క ప్రక్రియ కూడా ఈ రకంగా చేసుకోవాలి ముందు పది రోజులు ముప్పై 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 చేసి తర్వాత ఫార్టీ 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 ఎయిట్ చేసుకోవాలి దీనివల్ల పొట్ట గట్టి పడుతుంది పొట్ట బాగా మెత్తపడుతుంది నెక్స్ట్ ప్రక్రియ వచ్చేసి స్లో ఇన్ హెయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సైజ్ స్లోగా పిలిచి ఇచ్చుకోండి ఇది పిలిచినప్పుడు పొట్ట ముందుకు రావాలి వదిలినప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే గాలి వదిలితే సరిగ్గా చేతులు తగ్గాలి అంటే ఇక్కడ తగ్గాలి అంత ఫోర్స్గా వదలాలి దాన్ని స్పీడ్గా చేయొచ్చు ఇట్లా ఇది కూడా థర్టీ 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 ఒక పది రోజుల తర్వాత ఫార్టీ 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 ఎయిట్ కౌంట్స్ ఇది ఒక ప్రక్రియ ఇది సేమ్ ఇదే రిపీట్ అంటే బోత్ నోస్తో చేసాం ఇదే ప్రక్రియ సింగిల్ వస్తే చేస్తాం సింగిల్ వస్తే అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఈ ఈ కనుపు అనేది మొక్కు దగ్గర పెట్టి ఈ చూపుడు పేరు పైన పెట్టి ఫస్ట్ బీతింగ్ చేసాం కదా ఫస్ట్ బీతింగ్ అంటే స్లోగా పిలిచి ఫోర్స్ కోదాలి అదే బీతింగ్ తర్వాత లెఫ్ట్ నోస్ మినిచి లెఫ్ట్ నోస్ కనుక లెఫ్ట్ నోస్ క్లోజ్ చేసి రైట్ తగ్గుతాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎట్లా పిలుస్తామో అట్లా కదలటాం ఎట్లా పిలుస్తామో అట్లా కదలటాం ఎట్లా చూడండి ఇందాక ఏం చేస్తాం స్లోగా పిలిచాం ఫోర్స్ కదిలాం కానీ దీంట్లో ఏం చేస్తాం మనం ఏ విధంగా పిలుస్తామో అదే విధంగా వదులుతాం కానీ దీనికి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది చేసేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని చేయండి ఎందుకంటే ఇది చేయటం వల్ల ఒంట్లో బాగా ఎనర్జీ డెవలప్ అవుతుంది ఒక పవర్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ పవర్ ఎనర్జీ వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం మైలెస్ వస్తుంది ఆ మనకున్న శక్తి ఓపెన్ అవుతుంది ఈ మైలెస్ వస్తుంది కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని చేయండి మైలెస్ రావడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏం కాదు ఈ ప్రక్రియలో ఈ మైలెస్ రావడం సాధారణం రావాలి కూడా వస్తేనే బాగా చేసినట్లు ఇది కళ్ళు మూసుకొని ఎందుకంటే పిలిచిన పొట్ట ముందుకు రావాలి వదిలినప్పుడు పొట్ట బాగా వెనక్కి వెళ్ళాలి సేమ్ అంతే అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే కళ్ళు తర్వాత ఒక పది సెకండ్లు లెక్క పెట్టుకొని పది సెకండ్లు కౌంట్ చేసుకున్న తర్వాత స్లోగా కళ్ళు తెరవాలి ఓకే ఇది మూడో ప్రక్రియ తల కొంచెం ముందుకు వచ్చి స్పీడ్గా ఒక్క ఎట్లా అయితే బ్రీతింగ్ నెంబర్ వన్ మరి బ్రీతింగ్ నెంబర్ టూ గుర్తుంది కదా మీకు అది ఎట్లా పిలిచామో అట్లా కొదాలి ఇది ఫస్ట్ రైట్ క్లోజ్ అయితే ఇది కళ్ళు పోయాలి దీనికి నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ తో ఇది వెన్నె కళ్ళు తెరవద్దు టెన్ కౌంట్స్ లెక్క పెట్టుకొని స్లో కళ్ళు తెరవాలి ఇది కూడా అంతే ఫస్ట్ లో టెన్ డేస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ చేయాలి తర్వాత ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్రీ గా రూపుతుందో అదే రకంగా మనం తల కొంచెం ముందుకు వచ్చి ఇది మాత్రం ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ కౌంట్స్ చేయండి స్టార్టింగ్ ఫిఫ్టీ చేయొచ్చు కంటిన్యూషన్ లో కూడా ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ చేయొచ్చు త్రీ ఫిఫ్టీస్ చేయాలి
నెక్స్ట్ డే స్పీడ్ బ్రీతింగ్ థర్డ్ బ్రీతింగ్ ఫస్ట్ సైట్ లో చేసుకొని నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ బ్రీ ఓకే ఇది మూడు బ్రీతింగ్ చేసాం ఫస్ట్ బ్రీతింగ్ ఏమో స్లోగా పిలిచాలి ఫోర్స్ వదలాలి సెకండ్ బ్రీతింగ్ ఏమో ఎట్లా పిలిచాం అట్లా వదలాలి థర్డ్ బ్రీతింగ్ ఏమో స్పీడ్ గా చేయాలి అట్లా ఇది రెండు నోసులతో చేయాలి ఒక్కొక్క నోసుతో చేయాలి ఒక్కొక్క కౌంట్ థర్టీ కౌంట్ చేయాలి ఆపాలి మళ్ళీ థర్టీ కౌంట్ చేయాలి మళ్ళీ ఆపాలి థర్టీ కౌంట్ చేయాలి ఫస్ట్ పది రోజులు తర్వాత పది రోజుల తర్వాత ఫార్టీ కౌంట్ చేయాలి ఆపాలి ఫార్టీ కౌంట్ చేయాలి ఆపాలి ఫార్టీ ఎయిట్ కౌంట్ చేయాలి ఇట్లా మూడు సార్లు చేయాలి ప్రతిది కూడా మూడు రౌండ్స్ చేయాలి ఓకే ఇది దీనివల్ల మీకు పొట్ట బాగా మెత్తబడుతుంది ఫోకస్ అవుతుంది స్ట్రెంగ్ అవుతుంది గట్టి పడుతుంది లోపల గ్యాస్ అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోతాయి వెయిట్ తగ్గే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఇన్హేల్ చేసి థర్టీ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేయాలి ఇన్హేల్ చేసి ఫుల్గా ఇన్హేల్ చేసి తల ముందుకు వచ్చేసి పిడికిలు పెగబెట్టి ఒక ముప్పై సెకండ్లు హోల్డ్ చేయాలి ఇట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీన్ అయిపోయిన తర్వాత స్లోగా హ్యాండ్స్ వదిలేస్తూ తలపైకి ఎత్తేసి ఎక్సైజ్ చేయండి ఎక్సైలప్పుడు పొట్ట బాగా లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి ఈ ఎంపీ స్టమక్తో కూడా పొట్ట లోపలి పెట్టుకొని ఎటువంటి గాలి పెలుచుకుండా ఖాళీ పొట్టతో చేతులు ఓపెన్ చేసి తలపైకి ఎత్తి ఒక ముప్పై సెకండ్లు ఎంపీ స్టమక్తో ఉండాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఇది మొదటి పది రోజులు ఆరు సార్లు చేయండి ఆ పది రోజుల తర్వాత ఒక్కొక్కటి పదకొండు సార్లు చేయాలి పదకొండు నుంచి ఇరవై ఒక్క సార్లు కూడా చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల విపరీతమైన ప్రాణశక్తి తేవడపోతుంది ఈ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దౌత్య అంటాం దౌత్య అంటే ఏం లేదు నేను వజ్రాసనంలో కూర్చొని నేను వజ్రాసనం అంటారు వజ్రాసనం కూడా ఎట్లా కూర్చోవాలంటే ఈ రెండు కాళ్ళు ఇలా వైట్ చేసి ఇట్లా కూర్చోవాలి కూర్చొని మనం గాలి పీల్చి చేతాన్ని పెట్టుకొని అంటే గాలి బయటకు వదిలేయాలి అంటూ గాలిని పూర్తి బయటకు వదిలేసేయాలి ఒక పది కౌంటర్లు ఉంచుకొని పైకి లేకపోవాలి ఇది ఒక మూడు సార్లు చేయండి దీనివల్ల ఇప్పుడు దాకా పొట్టలో ఉండిపోయిన గాలి అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ముద్దలు ఇప్పుడు మూడు అద్భుతమైన ముద్దలు ఉంటాయి ఈ ముద్దలు చేసుకుంటే మీకు వెయిట్ తగ్గుతుంది గ్యాస్ డబుల్ పోతుంది ఎసిడిటీ పోతుంది చాలా అద్భుతంగా ఎదురవుతుంది ఫస్ట్ మనకి వాయుసార ముద్ర వాయుసార ముద్ర అంటే వాయు ముద్ర అంటాం ఇది గ్యాస్ డబుల్కి ఎసిడిటీకి ఇట్లా ఉంటాయి తగ్గడానికి ఇది ఈ చూపుడు వేల్ని చూపుడు వేల్ని సరిగ్గా తమ్ దగ్గర పెట్టుకొని బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇట్లా ఒక పది నిమిషాల నుంచి ఇరవై నిమిషాల వరకు మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఇట్లు కంటిన్యూ చేయక్కర్లేదు మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నా సరే మంచం పడుకున్నా అన్నం తిన్నా కూడా అన్నం తినకపోయినా కానీ నిద్రపోయేటప్పుడు కనుక ప్రశాంతంగా ఇలా పెట్టుకొని ఒక పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఉండగలిగితే మీకు ఎసిడిటీ కానీ గ్యాస్ ట్రబుల్ కానీ ఇటువంటి ఏమైనా వాయుకి సంబంధించిన వాయు ప్రాబ్లమ్స్ మోకాల నొప్పులు కానీ వాత సంబంధించిన డిసి డిసీజ్ అన్నీ కూడా రికవర్ అవుతాయి ఇట్లా పెట్టుకోవాలి సింపుల్ ఇది వాయు సార్ ఇది వజ్రాసనం కూర్చోవచ్చు కుర్చీలో కూర్చోవచ్చు పద్మాసనం వేసుకోవచ్చు మీరు ఎట్లయినా కూర్చోవచ్చు నెక్స్ట్ వెయిట్ తగ్గడానికి బరువు తగ్గడానికి అగ్నిసార క్రియ లేదా సూర్యక్రియ అంటాం ఇదేం చేయాలి ఈ ఉంగరపు వేలు ఏమవుతుందో ఇది ఈ తమ దగ్గర పెట్టుకొని దీంట్లో ఇలా ప్రెష్ చేసుకొని కనుక ఇలా కనుక పెట్టుకోవాలితే ఇందాక ఏమో గ్యాస్ రిమూవ్ కోసం గ్యాస్ ఎసిడిటీ పోవడం కోసం ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ అంటే ఒంట్లో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఇవన్నీ పోవాలంటే అగ్ని అగ్ని తెస్తాం వేడి పుట్టాలి వేడి పుడితే ఇవన్నీ కరిగిపోతాయి ఇది ఎట్లా ఇది అగ్ని అగ్ని ముద్ర అంటాం నేను సూర్య ముద్ర అంటాం ఇట్లా పెట్టుకోవాలి ఇట్లా పెట్టుకొని ఒక టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ 
మనలో చాలా మంది జబ్బులు వచ్చేది ఏంటంటే ఒంట్లో వేస్ట్ ఉండిపోవటం ఆ వేస్ట్ ఎందుకు ఉంటుంది అపాన వాయు అపాన అపాన వాయువు కనుక సరికి లేకపోతే అపాన వాయువు ఏంటి మనలో వేస్ట్ బయట తోయేస్తుంది కానీ అపాన వాయు కింద పోవటం కోసం అంటే యూరినరీ పార్ట్ కానీ ఏనస్ పార్ట్ కానీ స్టమక్ కానీ మూడు పార్ట్స్ యాక్టివేట్ చేయడానికి అపాన మొద్దులు అంటాం ఈ అపాన మొద్దులు కనుక వేయగలిగితే ఆ మూడు పార్ట్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి మనకి అవన్నీ కూడా వేస్ట్ అక్కడ ఉండకుండా బయట తోయేస్తుంది ఫ్రీగా మోషన్ అవ్వకపోవడం కానీ ఆ గ్యాస్ సరిగా అవ్వకపోవడం కానీ అతి మూత్ర వ్యాధి ఉన్నా సరే వాళ్ళకి బాగా పనికి వచ్చేది ఈ ఈ యొక్క అపాన మొదలు అంటాం దీన్ని కూడా ఇట్లా పెట్టుకోవాలి ఇది కూడా టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ మినిమం చేసుకోగలిగితే ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చేసుకోండి ఎక్స్ యోగాలతో కలుపుకోవద్దు మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు దీన్ని చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు మొదలు ఓకే అంటే మీకు ఎన్ని ప్రాణాయామాలు చెప్పాను ఫస్ట్ పొట్ట ఒక్కటే ఆడించడం ఒకటి రెండు స్లోగా పిలిచి ఫోర్స్ కోదలేదు రెండు ముక్కులతో ప్లస్ సింగిల్ నోస్తో రెండోది ఎట్లా పిలుస్తాం అట్లా గాలి వదిలేది రెండు నోసులతో ప్లస్ సింగిల్ నోస్తో ప్లస్ స్పీడ్ బ్రీతింగ్ స్పీడ్ బ్రీతింగ్ అనేది రెండు నోసులతో ప్లస్ సింగిల్ నోస్తో తర్వాత గాలి పిలిచి పొట్లో ముప్పై సెకండ్లు అడ్డు పెడతాం గాలి పూర్తి కొదిలేసి ఒక ఎంటి స్టమక్తో థర్టీ సెకండ్స్ ఉంటాం తర్వాత ముద్ర చెప్పాను ఏంటిది వాయు ముద్ర అగ్ని ముద్ర అపాన ముద్ర ఈ మూడు ముద్రలు తర్వాత ఒకటే ఒకటి ఉంటుంది ఆసనం ప్రతి కష్టపడ జస్ట్ పవన ముక్త ఆసనం దీని పేరే పవన ముక్తం అంటే ఏంటి బయటకు వెళ్ళిపోవటం మనకి పవన ముక్త ఆసనం అంటే సింపుల్ ఏం లేదు ఇలా పడుకొని జస్ట్ కాళ్ళు ఇలా పెట్టుకొని రెండు కాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని దీన్ని గట్టిగా పట్టని అంత దగ్గర లాక్కుంటే అంత ప్రెస్ చేసుకుంటే పవన ముక్త ఆసనం అయిపో గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోవడం నా ప్రెస్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తే మన పొట్లో గ్యాస్ అంతా కూడా బయటకు వేసేస్తుంది దీని పవన్ ముద్ద ఓకే రిలాక్స్ ఇక్కడతో ఇవి చాలండి ప్రత్యేకంగా ఏం చేయాల్సి అవసరం లేదు ఇవి సింపుల్ చేసుకుంటే చాలు మీకు వెయిట్ తగ్గుతుంది గ్యాస్ ట్రబుల్ పోతుంది ఏదో మోకాలు నొప్పులు వాతం అయ్యి పోతాయి మీకు ఎసిడిటీ పోతుంది వెయిట్ చక్కగా స్లిమ్ అవుతారు ఓకే నమస్తే థ్యాంక్ యూ అండి ప్లీజ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్ ఫర్ అవర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్ షేర్ అవర్ వీడియోస్ by different social media like WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter and support our cause to reach one crore people and make our project good handwriting for all great success. Thank you friends. Meet you in next video. All the best.